Это дом, где обитает призрак старика. Женщина, которая жила здесь со своей семьей, рассказала, что после того, как умер ее пожилой отец, который проживал вместе с ними, в этом доме начали происходить странные вещи. Двигалась сама мебель, возле печи, там, где обычно сидел старик, был стук, как будто тростью кто-то бил по полу. Она также рассказала, что в молодости он работал в поисковом отряде, и на одной из поисковых работ они нашли ящик со странными надписями на неизвестном для них языке. Открыв этот ящик, они ничего в нем не обнаружили. Из четверых, кто открывал этот ящик, двое в скорости погибли. Как выяснилось позже, на том месте, где находился этот ящик, был дом. Кто жил в том доме, так и осталось загадкой. Под конец жизни старик начал вести себя очень странно. По ночам неоднократно вставал возле стены и с кем-то разговаривал. А с подвала исходил жуткий звук, похожий на свист. В общем, эта женщина считает, что после смерти ее отца, душа его осталась в этом доме. И, возможно, здесь причастен тот ящик. Я попытаюсь выяснить, что здесь происходит на самом деле. Итак, друзья, все, я в этом доме. Сейчас я вам красы его покажу. Я зашел, пока что ничего здесь такого нету. Вот. Подожду, если есть на самом деле здесь паранормальная активность, то я буду проводить сеанс ЭГФ. Ну, начнем отсюда. Там чердак есть. Потом покажу. Печку уже разбирают. зеркало Походу то что-то горело. Не знаю, что это было сейчас за звук. Так, лестницы на чердак нет, поэтому мне туда не залезть. Я вам так сейчас покажу. Сейчас достану вторую камеру.
В общем, друзья, хотел установить в той комнате камеру. Поставил свет нам, камеру. И как свет включил, все прекратилось. Без света там... О! Вот такие вот звуки. Как только включая свет, все сразу прекращается. Я не знаю, почему так. Кстати, что еще заметил, что в этой комнате такого нету. Про устанавливаю СГФ. Так, все, друзья, поставил ЭГФ. Зажег свечи и зеркало поставил. Что говорят, можно через зеркало увидеть призрака. Посмотрим. Сейчас еще подожду, если будет какая-то сильная активность. Потому что я сейчас включал ЭГФ. Полная была тишина. Так, здесь у меня еще камера стоит.
Не знаю, это моя тень была. Или это... Или это призрак. Блин, я не знаю, может мне показалось сейчас. Но когда я смотрел в зеркало, тут проскользнула тень. Не знаю, может быть это моя, хотя как. Так, друзья, спускаемся в подвал. Подвал с улицы. А, вот он. Значит, под теми креслами есть вход. Что-то тут нет. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Сергей Сергей Владимирович Это имя Покойного отца Хозяйки этого дома Сергей Владимирович Это вы? Помню Тишина Не понимаю, что, что такое СГФ Расскажите, почему вы после смерти остались в этом доме? Расскажите, почему после смерти вы остались в этом доме? Не мог уйти. Почему? Почему вы не можете уйти?
Почему вы не можете уйти? Что именно вас держит? Вроде сказал, держит что? Что именно вас здесь держит? Что жило в вас? Что в вас жило? Это как-то связано с тем ящиком, который вы нашли при поисковых работах? Это как-то связано с тем ящиком? Это как-то связано с тем ящиком? Нет. Там, где вы сейчас находитесь, вы один? Там, где вы сейчас находитесь, вы один? Вы после смерти виделись со своими родными? Вы после смерти виделись со своими родными? Кто вас не пускает? Кто вас не пускает? Я не понимаю вас. Как вы ушли сами? Как вы сами ушли?
Зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали? Это та сущность, что жила в вас? Это та сущность? Да. Зачем ей это? Зачем ей это? Как она к вам поселилась? Я так понял, вы были одиноки и морально слаб. Морально слабы. Так? Эта сущность поселилась в вас из-за слабой энергетики? Эта сущность поселилась в вас из-за слабой энергетики. Так вы жили с дочерью. Вы же не были одинок. Вы, у вас была дочь. Она не ваша дочь? Она не любила вас. Она причиняла вам какой-то вред? Она причиняла вам какой-то вред?
И там стук. И сзади стук. Что именно плохого она причиняла вам? Что именно плохого она вам причиняла? Она обижала вас плохими словами? Вы здесь? Вы здесь? Я не причиню вам вреда. Куда он ушел? Вы здесь? Вы здесь?
Покажитесь, если вы здесь. Полная тишина. 